se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas. Así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan. El puto amo. Hola, hola gente, tía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Nicro. Estamos en Diablo 4, estamos en el Season 3 y vamos a hablar de cómo levear al Senescal rápido, rápidamente, lo más rápido posible. El Senescal ahora mismo tiene una serie de skill, 16 skill, aquí las tenéis, 12, aquí las tenéis y creo que son 30, 29 habilidades de estas. Bueno, sea como sea, el Senescal es relativamente fácil de levear en lo que es esto. La forma más rápida de levearlo en realidad es venirte al joyero y comprar cajas de alijos de piedras y entonces estos alijos de piedras cada uno de ellos te genera dos piedras y las pillas si alguna de las que te da ya la tienes o ya la tienes maxeada te dropea materiales para que puedas coger y comprarte otra caja pero claro esto tiene sentido una vez que tienes o muchos materiales como yo que tengo cinco mil y pico piedras destrozadas o cuando ya tienes muchas piedras eh, con un buen nivel porque cada vez que cae una de estas una de las que ya tengo maxeadas me dropea más ¿Cómo he llegado a ese punto? Lo he hecho relativamente fácil. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. Nos vamos a venir al ocultista. Y en el ocultista vamos a crear sigilos, concretamente cámaras de nivel ancestral 21. No hace falta más. ¿Por qué de nivel 21? Porque resulta que las cámaras, a partir de nivel ancestral, que es decir, nivel 21, deberían dropearnos en torno a... Deberían tener cuatro cajas y deberían dropearnos en torno a 40... Me parece que la última vez que lo conté eran 18 o 20 eh, sigilos, ahora lo veréis. Entonces, sencillamente, creamos la cámara de nivel 21, donde los bichos, si no me falla, los cálculos van a ser nivel 72 o algo así. Ahora lo veremos. Y, y encima, las cámaras se autosustainean. O sea, nos van a dar materiales para poder... Eh, ¿Qué nivel tienen los bichos? ¿99? No pueden ser 90. No, 99 soy yo. ¿Qué nivel tienen los bichos? 79. Esto es un paseo. Entonces, el tipo de cámara da un poco igual. La gracia de esto está en que vamos a rusear como desgraciados, no vamos a perder el tiempo en nada, no nos vamos a parar a matar a nadie, nada, para adelante. Nosotros aquí estamos para hacerle caso al Senescal, si lleváis una build que os lo permita, pues mejor, evidentemente. Yo en este caso voy con un bárbaro y voy totalmente de paseo, y si no, pues a lo que sea. Pues, pues meteros con un rogue, con un mago, cualquiera de ellos puede esquipear. Entonces, lo que tendría estas cámaras, que nos haría un poquito la puñeta, es el tema de los recuerdos del Zotun. Con el último cambio que le han hecho con los recuerdos del Zotun, eso ya no pasa. Me explico. Eh, vamos a necesitar 15 resguardos de Zoltun al llegar al final. Yo ahora mismo tengo 222 perlas, ¿vale? Solo necesitáis 3. Venís aquí, 1, 2 y 3. Ya tengo 30 resguardos, se acabó. Ya no tengo que hacerle caso a ni una sola eh, trampa ni nada. Las puedo pisar todas, me da igual. Es imposible que llegue al final con menos de 15 resguardos, que son los que necesito. Con lo cual, de verdad, voy a pasarme las trampas por el forro. Lo único que tengo que hacer es llegar a la otra punta de la cámara. Entonces, claro... Si lo hacéis bien, estamos tardando más o menos unos... ¿Qué podemos estar tardando? Eh, cuatro minutos por cámara, cinco minutos. Si lo hacéis en parte, todavía menos. Y cada cámara son unas 18 piedras, que son 180 de experiencia. Pueden ser unas, unos tres niveles completos de piedra. Eh, no sé cuántos niveles son en total. Son 39, algunos tienen 3, otros tienen 4, pero vamos. La cosa es que con el último cambio que le han hecho a las perlas, como podéis ver, es totalmente absurdo intentar esquivar nada. No, no, sencillamente no vale la pena esquivar las trampas. Ahora mismo no vale la pena esquivar las trampas. Comerlas todas, no importa. Entonces llegamos aquí, cogemos la piedra y seguimos nuestro camino. A ver, es cierto que yo llevo buena vid, pero llevo haciendo esto desde hace 20 niveles. Vale, seguimos aquí. Llevo, yo llevo una vid de espinas. Entonces si me pegan ellos, realmente lo que sale mal parado son ellos. Como habéis visto, no he hecho ningún caso ni una sola de las trampas. Y me siguen quedando 25 cargas. Llegamos aquí a la sala final. Y en este caso, la sala final, lo que vamos a hacer va a ser ponernos en un sitio, en plan, en el centro, donde sea, y empezar. Vale, Aquí, por ejemplo, no hay trampas, pues me quedo en el centro. Y eso me puedo quedar a FK. Vale, ¿qué hemos podido tardar en hacer la cámara? Un par de minutos. Ahora vamos a ver cuántas piedras nos tropea. Y por tanto, cuánto... O cómo de... Eh, fácil va a ser levear este bicho Y ahora mismo aquí Bicho 79 Los voy atrayendo, los voy gritando Ellos se matan tal cual me pegan Ventajas de llevar la build que llevo Si os eh, mola la build, si os interesa la build eh, Es un bárbaro de espinas frenesí ¿Vale? Ya estaría Entonces mirad esto Voy a recoger los, los ítems Pero mirad, aquí hay una Aquí dos pelas de resguardo. ¿Os acordáis que tenía 222? Mirad esto. Llegamos al final. Solo necesitaba llegar con 15. 
Primera caja 4, segunda caja 1 y tercera caja 10. En total 15, ¿sí? Aparte de poder esto, poder mejorar alguna que otra cosa. Lo cual está guay. Vale, cogemos los ítems. Ancestral, 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 ancestral. Eh, sacro, ancestral. Ok, un par. Sacro, ancestral, 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 ancestral. Bien, y ancestral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y con este de aquí, 9. Yo he llegado a sacar hasta 16 o así en un poquito más, pero básicamente 9. Si yo los cojo, y en este caso, por ejemplo, ya los tengo maxeados, pasa esto. Me tira piedras destrozadas. Esto es porque he cogido 4 o 5 que yo tenía maxeados. Esta es la ventaja que tiene es que cada 200 piedras, básicamente cada una de estas me da 2. Con lo cual, cuantos más me salgan repetidos, mejor, porque cambio 1 por 2. ¿Comprendéis? Y repetimos. Ahora mismo, sí. Con estos 600, 800 que acabo de sacar, si yo ya... Pero ya los tengo maxeados. Yo me vengo aquí y le digo a este bicho, mira, me acabo de sacar, aparte de las que he sacado, 800. Hazme 4. Me hago 4 cajas, las abro y... De hecho, alguna de estas, si me cae en uno que ya tengo, también me recicla. Entonces, claro, así a este ritmo, yo creo que podemos ir muy, muy, muy rápidos. Voy a romper todo, salvo que me salga... Algún pez error que me da falta. Creo que acabo de romper uno que me hacía falta. Fuera y fuera. Otro. Entonces, ¿por qué eh, cámaras 21, 28? ¿Por qué cámaras de nivel bajito? ¿Por qué no cámaras de nivel? ¿Por qué no cienes? A ver, a no ser que vayáis muy fuertes, mi va muy fuerte. Entonces yo, por ejemplo, 95 o cienes podría estar haciendo. Pero a no ser que vayáis muy fuertes, la diferencia entre hacer dos cámaras de nivel 21 a una cámara de nivel 100 es más rentable 221. No os estoy vacilando. Para esto, para el recurso, es para levear al, al Senescal, es más rentable hacer 221 que una 100. Con lo cual, no os calentéis y hace 21. Ese es mi point, ese es mi... Ah, por cierto, tenía 100, 222 perlas, ¿verdad? Ahora tengo 226. No solo no me ha costado perlas, he farmeado cuatro perlas en la anterior. Que vosotros diréis, espera, no tiene sentido, las perlas las sueltan los heraldos. No, las cajas finales, las del resguardo de Zaltu, también sueltan perlas. Con lo cual me acaban de dar, yo he entrado con 222, me parece que eran, o con 225. He gastado unas pocas, aún así he salido con más de las que tenía, entonces esto se retroalimenta. Lo único que nosotros tenemos que pagar es el, el sigilo en sí, la llave. Bueno, pues yo he fabricado creo que han sido cuatro llaves y me acaba de tirar otras tres. Con lo cual, una vez más se retroalimenta. Podéis estar aquí infinito. Ya es una cuestión del tiempo que tengáis, pero podéis estar aquí infinito. Una, otra, una, otra, una, otra. Llego aquí, gasto tres perlas, ¿vale? Me pongo 30 resguardos. Con lo que yo ahora mismo tengo... Eh, 223 perlas. Voy a tener un elixir, que me acaba de caer uno. Y voy sin. Y vamos para adelante. Puede pasar una cosa cuando estés haciendo esto y es que os haga el hijo de Malzas. El hijo de Malzas es un mini boss que, al que le gusta mucho pelearse con vosotros y que pega bien, pero sobre todo tiene mucha vida, está un poco desbalanceado. Si os cae, pues también siendo en dificultad así bajita, pues lo podéis poner hasta arriba. Eso ya depende un poco de vuestra build y de vuestras ganas de, de pelearos. Es un mini batcher o es un batcher en versión mecánica Season 3. Nosotros cada vez que nos lo estamos cruzando lo estamos reventando porque también nos da un montón de piedras. Vale, venimos por aquí. Rompemos esto, nos vamos. Como podéis ver, estoy ignorando por completo las trampas. No me podrían importar menos. Aquí hay élites. Ya no. De vez en cuando los mato por esto. Por pillar los sigilos, romperlos y sacar materiales para hacer más sigilos. Honestamente, yo a estas alturas ya estoy haciendo sigilos más tochos. Pero bueno, está bien. Venimos por aquí. Sigo ignorando por completo las trampas. Es que no tiene sentido lo que han hecho con el resguardo del cule. Pillamos la llave. Y me voy. 27 cargas de, de soltute con todavía. Vamos a quemar alguna más. 26. Como tengo que comerme... O sea, tengo un segundo y medio de gracia por cada trampa que me como. No me, no me afecta de ninguna manera. Muy mal lo tendría que hacer para llegar con menos de 15. Tendría que estar haciéndolo a propósito. ¿Por dónde es? Por aquí arriba. Sí. Listo, ya vamos a llegar a la cámara final. Y estamos en las mismas de antes. Salvo que... 
Por la razón que sea, que por cierto los legendarios los puedes incluso dejar en el suelo, que os los mandan luego al elijo. Vamos a pararnos aquí. Que se maten ellos solos. ¿Qué daño de espinas tengo? Espinas. 17.000. No, no está mal. Sin activarme casi nada, 17.000 está bastante bien. Tengo por ahí un peto para multiplicarlo mucho más, por si me da por hacer speed farm. Sería divertido, creo yo. Aunque es más que suficiente, ¿eh? se matan ellos solos. Bueno, pues aquí como podéis ver, sigo con 26. El tema de las perlas, una vez más, vamos a coger guante, peto, pantalones. Ahí tenemos una piedra. Mejoramos aquí esto. Sacro, sacro. Ancestral, sacro. Ancestral, sacro. Ancestral, ancestral, ancestral. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y la de fuera, nueve. Otras nueve más. Llevamos 18 en qué? Cuatro minutos. 18. Tened en cuenta que esto, salvo que me salgan repetidas, eh, 18 son 180 de experiencia. Y a nivel bajo, las gemas suben con. Me parece que es con 10. Luego con 20. Luego, o sea, cada cuatro estarían subiendo de rango. Con 18, aquí por ejemplo, estaremos metiendo casi 5 niveles repartidos. Es una aberración. Y encima cuando una de ellas se os termine de levear, es que podéis fabricaros cajas nuevas. O sea, podéis directamente... ¿Qué tenía hace un momento para fabricarme? ¿28 cajas o así? Vamos a ver. Pero como ya tengo algunas capeadas, yo ya puedo coger y decir... Me refabrico. Ven aquí. ¿Cuántas me dejas hacerme? 35. Es que he farmeado 7 cajas en esa mazmorra. 7 cajas son 14... Eh... 14 gemas, que son otro montón de niveles. Aquí lo tenéis. Ahí tenemos otra rango 9. Ahí tenemos otra rango 9. Claro, a este ritmo se suben en 0, No tiene mucho más. O sea, un sustain infinito de, de sigilos, un sustain infinito de recursos. Y al final, para mí, este es el número mágico, 21. En el instante que se convierten en ancestrales. No hay mucho más que decir. Equipo, ya estaría. Espero que os haya sido útil y que quien no tenga el bicho a nivel máximo, que lo suba en un momento. Un abrazo y nos vemos.